हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम कवर करने जा रहे हैं 12 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को तो ये देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए या क्लास नोट्स चाहिए तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है स्टडी नाइन्टी और एक चीज़ और दोस्तों जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों की फुल डीप क्लासेस दी जाती है तो अगर आप जुड़ते हैं हमारे चैनल से तो जुड़िए उसके प्लेलिस्ट से ताकि आप संपूर्ण विषयों का गहन अध्ययन कर सकें साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि कितने वीडियोज एक दिन में अपलोड किए जाते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ब्लैक वाले बॉक्स में मैंने येलो कलर का एक लिंक दे रखा है तो जिन लोगों को इस पी से संबंधित वीडियोज़ को देखना हो अगर ये वीडियो न दिख रहे हो तो डायरेक्ट आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे हमारी प्ले में विजिट कर पाएंगे ओके और एक आखिरी बात दोस्तों किसी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो प्लीज उसको पूरा देखा करिए उसको स्किप मत किया करिए चलिए ये कवर करते हैं फटाफट आज के करंट अफेयर्स को पहला क्वेश्चन देखिए आज का करंट अफेयर्स थोड़ा सा एक अलग सेगमेंट में लेके चल रहा हूँ देखिए डेली का जो करंट अफेयर्स रहता है हमारा अलग अलग टारगेट रहता है अलग अलग तरीके से मैं लेके आता हूँ मेरा फोकस बस खाली इस बात पर होता है कि जल्दी से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद हो जाए तो पहला देखिए दे रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यू की राजधानी अबूधाबी ने अरबी और अंग्रेजी के बाद जिस भाषा को न्यायालय में इस्तेमाल के लिए तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ कौन सी भाषा है तो हिंदी काफ़ी अच्छी बात है और बहुत ही सम्मान की बात है कि यूएई ने आ, क्या किया है अपने यहाँ पर आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को शामिल किया बहुत ही अच्छी बात उसके यहाँ देखिए दो भाषा है क्योंकि एक तो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पर अरबों का शासन है ठीक है अरब कंट्री है तो वो जाहिर सी बात है अरबी तो उनकी भाषा होगी हुई दूसरी है हिंदी सॉरी इंग्लिश और तीसरी आपकी हिंदी तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला है न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 फरवरी 2019 को हैमिल्टन में तीसरा मैच खेलने के साथ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जितने टी मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं कितना तो याद रखिए 300 सौ मैच अब तक महेंद्र सिंह धोनी ने खेल चुके हैं ठीक है याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है तो बहुत जरूरी है कल हम लोगों ने रोहित शर्मा के बारे में पढ़ा था शतक के लिए ठीक है और आज हम लोगों ने पढ़ा तीन सौ मैच ठीक है अगला प्रश्न है जिस देश की यूनिवर्सिटी एम के अध्ययन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण इक्कीसवीं सदी के अंत तक दुनिया के पचास प्रतिशत से अधिक समुद्रों का रंग रंग बदल जाएगा ये किस यूनिवर्सिटी ने यह शोध किया है तो याद रखिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने इस तरह का शोध किया है अब ये तो सोचने वाली बात है यार कि वहाँ की जो नासा है या वहाँ की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो ही इस तरह के अध्ययन करती हैं और उस यूनिवर्सिटी ने क्या बताया है ग्लोबल वार्मिंग कार्ड बताया कि जो समुद्र का रंग है वो बदलने वाला है पचास परसेंट से अधिक समुद्रों का रंग ठीक है तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है अगला है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कितने दिन के अंदर देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने का आदेश दिया है तो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया है किसको अल्पसंख्यक आयोग को कि भाई आप अल्पसंख्यक की परिभाषा तय कीजिए ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों कि अल्पसंख्यक का अभिप्राय क्या होता है तो क्या बताएंगे देखिए संख्यात्मक रूप से जिस समुदाय की आबादी पचास प्रतिशत से कम होती है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है ठीक है हमारे संविधान के अनुसार क्या होता है कि जिसकी आबादी पचास परसेंट से कम है वो अल्पसंख्यक माना जाएगा ठीक है याद रखेगा लेकिन एक चीज और इसका निर्धारण जो होता है ये अखिल भारतीय स्तर पर नहीं होता है राज्य स्तर पर होता है ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है भारतीय वायुसेना को हाल ही में अमेरिका से इन हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है तो अभी आपको पता होगा भारतीय वायुसेना ने अमेरिका से एक संधि के तहत जो है हेलीकॉप्टर खरीदने का वादा किया था और वो हेलीकॉप्टर की पहली खेप हमें मिल चुकी है उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है तो चिनुक चिनुक हेलीकॉप्टर है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखेगा और कितने चिनुक चिनुक हेलीकॉप्टर मिले हैं तो पंद्रह कुल कितने मिले हैं पंद्रह और ये कहाँ पर उतरने वाला है तो ये गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर आने वाले हैं ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है चलिए आगे देखते हैं आगे दोस्तों कि भारतीय वायुसेना को ये तो हो गया जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा लद्दाख को पृथक मंडल घोषित करने के बाद राज्य में प्रशासनिक इकाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी तो अब यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है एक अलग डिवीजन के रूप में एक अलग मंडल के रूप में इसको घोषित किया गया लद्दाख को आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आरंभ की गई सुरंग का नाम क्या है तो अभी एक नया सुरंग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खोला गया है वो भी कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में उस सुरंग का नाम है ले से ला सुरंग कौन सा से ला
पाइपलाइन से संबंधित ठीक है इसको भी याद रखिएगा अगला है कपड़ा मंत्रालय द्वारा रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है तो रेशम कोकून याद रखिएगा यहाँ पर रेशम का संबंध वैसे भी कोकून से होता है तो ई कोकून याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ई कोकून आगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 10 फरवरी 2019 को किस राज्य के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है तो हिमाचल प्रदेश में ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेगा फूड पार्क से संबंधित अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए न्यू का पत्थर रखा गया कहाँ पर तो याद रखिए ये अरुणाचल प्रदेश में यह हवाई अड्डा खुलने वाला है ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अपने दौरे पर देखिए दो तीन काम मोदी जी ने यहाँ पर किया एक तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया दूसरा काम है से लाल सुरंग का उद्घाटन किया तीसरा है अरुणाचल प्रदेश में डी डी अरुण प्रभा एक चैनल जैसे टीवी चैनल होता है ना पहले हमारे यहाँ डी डी दूरदर्शन हुआ करता था उसी तरह से वहाँ पर डी डी अरुण प्रभा चैनल को ईटानगर में लॉन्च किया गया है ठीक है और अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सौ घरेलू विद्युत विद्युतीकरण की घोषणा भी की गई है अच्छा इतनी बात अगर अरुणाचल प्रदेश से है तो इसकी राजधानी कहाँ है आप सभी को पता होगा ईटानगर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है पेमा खांडू राज्यपाल कौन है बी डी मिश्रा ठीक है एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं बताना चाहूंगा एक दो क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर दे रहा है कि कानून न्याय और न्यायिक शक्ति के जनक जो कहे जाते हैं न्यायमूर्ति पी एन भगवती ठीक है हालांकि उनकी तो अभी हाल ही में मृत्यु हो गई बट उनके एक पुस्तक लॉन्च हुई है ठीक उस पुस्तक का नाम ही है कि कानून न्याय और न्याय शक्ति न्यायमूर्ति पी एन भगवती का दृष्टिकोण एक पुस्तक लॉन्च हुआ है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे तो मूल शर्मा द्वारा लिखित किताब है हंड्रेड की गारंटी ले रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा नोट करके रख लो ठीक है क्योंकि पी एन भगवती पी के जनक कहे जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ठीक है अरे जिसको आप याचिका बोलते हो ठीक है उसके जनक कहे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरी बात कि मुख्य न्यायाधीश हमारे रंजन गोगोई के द्वारा यह पुस्तक लॉन्च किया गया है और लिखा किसने है तो मूलचंद शर्मा ठीक है पुस्तक का पहला संस्करण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्राप्त किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है और रंजन गोगोई जो है इसको निकाले तो ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बता रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने न्यायमूर्ति भगवती को पर्यावरण न्याय शास्त्र का अग्रदूत और न्यायिक राजनेता कहा है ठीक है तो ये भी आप याद रखेगा हो सकता है आपकी एग्जाम में पूछ दे कि न्यायिक राजनेता जो है किसे कहा गया इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एक आखिरी प्रश्न आपके लिए कि 10 फरवरी 2019 को विश्व दाल दिवस मनाया गया ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है जी हाँ दोस्तों जो खाने वाली दाल होती है उसी की बात कर रहे हैं तो विश्व दाल दिवस कब मनाया गया दस फरवरी को याद रखें दुनिया भर में दालों का जश्न मनाने और दो के अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष के साथ किए गए महत्वपूर्ण लाभ को जारी रखने के लिए यह पहला विश्व दाल दिवस था इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है तो चलिए ये हमारा आज का करंट अफेयर्स रहा अभी इतने से पेट नहीं भरा थोड़ा सा वेट करो ठीक है चलो फिर सब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको फटाफट करना है भारतीय वायुसेना को हाल ही में अमेरिका के कौन से हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली है चीनुक कौन से चीनुक अभी पीछे पड़ा गया ना अभी आप सब देख के फटाफट आप उत्तर करो तो कह जम्मू कश्मीर प्रशासन लद्दाख को पृथक मंडल घोषित किया और वहां पर कितने हो जाएंगे टोटल तीन हो जाएंगे याद आया कुछ तीन हो जाएंगे अगर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में से ला सुरंग का शिलान्यास किया है ठीक है जिससे सेना को दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही में आसानी हो जाएगी तो उद्घाटन कहाँ हुआ अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से काम हुए हैं एक तो सेला सुरंग दूसरा अरुण भारतीय चैनल वहां पर डी अरुणा ठीक है याद रखेगा वो चैनल आपका हो गया और वहां पर ग्रीन जो हवाई अड्डा बन रहा है ठीक है ये की क्वेश्चन हो गया आगे प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है तो सात किलोमीटर ठीक है और वैसे भी यार सात बड़ा आसान है याद करना सात दो कितना होता है नौ होता है बस उत्तर आ गया ठीक है आगे है कपड़ा मंत्रालय तो जब रेशम के कीट के बीच के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई कोकून क्योंकि कोकून का संबंध किससे होता है रेशम से होता है तो राइट हो जाएगा और जो यूएई है यूनाइटेड अरब अमीरात जो है यूएई ने किसको अपनी भाषा आधिकारिक भाषा शामिल किया है तो हिंदी को शामिल किया है ठीक है पहला कौन सा अरबी दूसरा कौन सा अंग्रेजी तीसरा कौन सा है हिंदी ठीक है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो हो तीन सौ मैच खेल चुके हैं भाई कौन हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तो याद रखेगा तीन सौ टी ट्वेंटी मैच आगे बोल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया है तो सिंपल सी बात यार कि भारत की यूनिवर्सिटी तो करेगी नहीं अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने काम करके दिखाया तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो बस आ जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको पी का लिंक मिल जाएगा
सब्सक्राइबर हमसे जुड़ पाएँ और वो लोग पढ़ पाएँ ठीक है और प्लीज़ दोस्तों किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो निवेदन आपसे कि उसको पूरा देखा करिए उसको स्किप मत किया करिए ठीक है जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं आप प्ले में आइए तभी चीज़ों को पढ़ाई कर पाइएगा अदरवाइज आप कुछ हमारे खोज नहीं पाएंगे हमारे चैनल पर इतने सारे पढ़ने के मटेरियल अवेलेबल हैं ठीक है एक से ज़्यादा वीडियोज अब तक आ चुके हैं ग्यारह के आंकड़े हम लोग वीडियोज के मामले में पार कर चुके हैं तो अगर आप प्ले में आओगे तभी आप पढ़ पाओगे ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच